Vaffanculo. Oh! <ride> eh sì, eh. Ma come è trasformato? Ma che roba! Guarda! Yes! L'impero comincia ad aumentare! <ride> Ciao, benvenuti slash bentornati. Allora, se vi piace il retro gaming, eh, non il genere porno, <ride> i, i videogiochi di una volta, e eh, avete amato la musica degli anni 90, questo è un videogioco da prendere, Arcade Paradise. Io l'ho preso adesso perché è appena uscita la versione in realtà virtuale, ma è uscito già due anni fa per tutte le piattaforme PS4, 5, Xbox, Switch, Game Boy Color, tutte, quindi non avete scuse. <ride> Io l'ho preso subito perché eh, allora, la mia malattia passione per i videogiochi eh, l'ho sempre vissuta fin da piccolo sia a casa quindi con dalle stanghette sulla televisione in bianco e nero all'intellivision il commodore 64 il primo pc a quattro colori e così via e sia nel, fuori nelle sale giochi c'erano quelle fisse che erano di, quelle stanziali diciamo che erano quelle eh, dove andavi quando non c'era scuola <ride> e c'erano quelle itineranti no? delle, dei Luna Park, delle sagre di paese, quindi la prima roba appena arrivavano le giostre era andare a vedere la carovana sala giochi che cosa aveva di nuovo. Era un'attrazione magnetica anche perché eh, sia dal lato tecnico, eh, perché erano delle macchine eh, enormemente superiori alle console che avevi contemporaneamente a casa, quindi vedevi il futuro dei videogiochi, eh, ma sia dal lato fisico, perché dovete pensare che all'epoca le televisioni non si appendevano al muro perché erano dei parallelepipedi di 40 kg ok quindi si posizionavano su dei mobili dedicati e si guardavano dal divano per cui potete immaginare quanto fosse affascinante avere questo mobile colorato con una televisione a 30 cm dalla faccia con il suono sparato perché avevano tutto l'impianto audio con la manopolona o il volante o la cloche dell'aereo con un sacco di tasti perché poi i joystick a casa, non si chiamavano joypad, i joystick avevano uno o due tasti, ma ce n'erano sei ciccioni dei bei pulsantoni che poi all'epoca c'era la fazione clipper, eh, cioè era anche il tempo delle prime sigarette, quindi eh, si usavano gli accendini clipper perché sono cilindrici, poi c'era la fazione ovetti gialli delle sorprese kinder, quelli dove metti il fumo, e eh, quelli erano perfetti sui giochi tipo International Track and Field, le Olimpiadi, dove dovevi alternare velocemente i tastoni per cui frrr, facevi i record. Eh, avrei mille di, di questi aneddoti, anche perché sono dei eh, flash che ti rimangono eh, completi di colonna sonora e eh, spesso legati a un videogioco specifico. Esempio, baretto dello stabilimento balneare. Eh, allora era obbligatorio avere il jukebox, il biliardino e almeno un paio di cabinati. Allora, eh, Mike Oldfield in sottofondo, ti vedo questo mobile colorato, il bambino che ci sta giocando se ne va, mi avvicino, Frogger, my viewers, vedete la rana che attraversava il fiume, la strada, c'è un credito, inizia a giocare, probabilmente arrivavo così alla manopolina, dopo circa 30 secondi, guarda, il Wacken! Era il bambino tedesco altissimo, piondissimo, che era andato soltanto a cambiare i soldi e aveva lasciato il credito. <ride> per cui, eh, ovviamente, un trauma infantile, forse per quello che me lo ricordo, <ride> non tanto per Frog. <ride> Hai capito? Ok, però comunque potete immaginare insomma la reazione quando è uscito in realtà virtuale, ho detto fantastico, devo prenderlo. Adesso deve essere anche in offerta, tra l'altro. Eh, dopo 33 ore l'ho finito, non l'ho ancora platinato, devo ancora... Eh, finire, prendere le ultime macchine eccetera, però volevo vedere la storia come andava a finire, che è una bella storia, è una storia che fa da legame e tiene assieme il tutto, cioè ogni volta che voi avete un, eh, una svolta narrativa c'è anche una svolta nel progresso della sala giochi. La storia è, eh, voi siete Ash, <ride> no, non lui, è il di Ashley, 
e vostro padre che vi considera una nullità del cazzo vi dà da gestire la sua vecchia lavanderia che ha nel retro bottega un 3-4 cabinati fortunatamente in municipio lavora vostra sorella maggiore che ovviamente è la preferita del presuntuoso accoglio e, e per cui sotto c'è tutto un intreccio familiare c'è una storia di riscatto di voi teenager che poi è, è bello perché vedete tutto il mondo come un gioco tutto ga- gamificato e quindi che ne so la raccolta dei rifiuti diventa il tiro a canestro da tre punti e così via e fate crescere sempre di più l'attività quindi poi dimostrate al grande imprenditore che con bilanci, proiezioni, grafici che l'attività della sala giochi potrebbe anche poter già rendere di più e potrebbe rendere molto meglio rispetto alla lavanderia ma ovviamente <ride> la reazione è ba 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 ottusità totale ma voi poi continuate di nascosto e quindi lavorando vi comprate nuovi cabinati, cominciate a espandere e a togliere spazio alla lavanderia, le macchine cominciano a sostituire le lavatrici, vanno sempre meglio gli affari e ovviamente il maledetto vi scopre, quindi vi manda a confezionare Wurstel alla best worst, best of worst e mette tutto all'asta. Non vi spoilerò il resto della storia perché è bella e siete sempre curiosi di vedere come va a finire la storia ma anche che nuovi giochi potrete comprare e poi fisicamente giocarli. Tra l'altro non è che lo comprate, che comprate il gioco perché si ordinano i giochi su un 286, 386 con lo schermo appunto a quattro colori, un Windows 3.1 però lo screen saver di Windows 95. <ride> vi arrivano la mattina dopo, scendete dall'autobus, vi arriva il camioncino che ve lo scarica davanti avete la mappa, decidete dove posizionarlo e ok, finalmente ci posso giocare beh, aspetta che metto due ceste di biancheria intanto che così le faccio ah, aspetta che tolgo eh, i chewing gum dalle lavatrici e dalle mensole aspetta che pulisco gli stronzi nel cesso grazie ragazzi la tua mattinata inizia pulendo i cessi le telefonate di tuo padre finiscono con pulisci il cesso grazie mio caro e quindi finalmente poi quando avete <ride> svolto tutte le varie operazioni oh, dai, andiamo a giocare ah no aspetta che magari c'è il videogioco che ha il bug quindi togliete la scheda <ride> del videogioco e ci sono gli scarafaggi fisicamente quindi <ride> e con così debellate i bug <ride> e appunto di cabinati ce ne sono 39 tipi <ride> tra l'altro eh, neanche sono molti di più perché eh, c'è per esempio un gioco tipo eh, Streets of Rage tipo Double Dragon quei, eh, <ride> quei picchiaduro a scorrimento orizzontale a un certo punto puoi entrare in una lavanderia quindi sei in un videogioco che giochi a un videogioco nel quale entri su una lavanderia che nel retrobottega ha la sala giochi e lì giochi al mini videogiochino <ride> funzionante inception del videogioco videogame inception <ride> e avete nel palmare nel, che non è un cellulare quello è proprio un pda di quelli a cristalli liquidi monocromatici che di solito avevano il pennino ecco lì dentro c'è un mini giochino che potete fare col vostro palmare quando andate sul computer tra i vari miglioramenti c'è anche lo sblocco dei giochini quindi il campo minato, il solitario e così via. Beh, per i programmatori deve essere stato divertentissimo, un lavorone, perché hanno dovuto lavorare su generi enormemente diversi fra loro. Tra l'altro si sono presi, diciamo, la licenza poetica e sono, hanno fatto un ventaglio più grande di eh, annate di videogiochi, quindi sono partiti da Pong, appunto, col mobile in legno, eh, quindi fine anni 70 fino a, insomma, fine anni 90, diciamo, quindi i primi in realtà virtuale in cui tu salivi e e ti mette, perché sei in realtà virtuale e ti metti anche il, il visore sempre più in section ciliegina sulla torta la colonna sonora se siete appassionati di musica degli anni 90 ciao il costo del gioco varrebbe già soltanto per la colonna sonora bellissima c'è cioè, questo gioco l'altra mia passione oltre ai videogiochi è la musica e proprio me la sono goduta cioè sto, sto gioco è una mega cover ma, ma più che mega cover è un, un mega omaggio cioè nel senso che sono tutti eh, come per i videogiochi sono tutte rivisitazioni di videogiochi delle varie epoche tipo Arcanoid diventa Barcanoid <ride> con la 
la stanghetta sotto che è un bassotto che si allunga e così via quindi con i nomi cambiati ma capisci benissimo il gioco originale a cui si riferisce um, <ride> beh uno splendido uno dei primi tra l'altro credo abbiano iniziato con quello e poi gli è stato proposto ma fai tutto attorno fai tutti gli altri giochi e hanno fatto una specie di Pac-Man cioè si gioca come un Pac-Man ma il mood è, è GTA <ride> è Grand Theft Auto e, e tu guidi una Lamborghini scappi dai poliziotti che poi ti pigliano ma il gameplay poi alla fine è quello di Pac-Man <ride> allo stesso modo nella colonna sonora ogni canzone è un omaggio a un genere a un sottogenere c'è la ballad alla per gem bellissima ce n'è una sembra dei primi Radiohead barra Muse ehm, una che sembra scritta dei Rage Against the Machine c'è il disco pop alla Swing Out Sister ehm, un, una Electro bellissima alla Chemical Brothers ce n'è una che è proprio drum and bass glaciale alla Groove Rider ehm, un'altra eh, un'altra è un rap bellissimo eh, fatto con tre voci diverse diciamo eh, una più eh, Cypress Hill una più mh, Beastie Boys una più Basta Rhymes adesso, per, per farvi capire il, il mood quindi è uno strizzare l'occhio beh una è bellissima sembra Hunger Strike dei Temple of the Dog eh? che chicchetta che piazza veramente bellissima eh, non sono sponsorizzato eh? sono stato entusiasta di questo gioco perché è veramente un gran gioco lo metto nella mia top 20 all time games ever wow eh, come avete notato appunto forse ho parlato un po' troppo quindi vi tolgo dalle palle e vi faccio vedere il gameplay i saponi guarda. e di qua cosa abbiamo? Cos'è questo? Penetrator! L'alieno amichevole! Domani il muro va giù! Forse questo? Oh! Dammi quello. Oh, ecco la nuova sala giochi. Guarda l'ampliamento, la televisione. Guarda il bianco ma che roba. Guarda. E c'è già uno che non fa un cazzo tutto il giorno, eh? Sei qua che hai bruciato scuola, eh? eh? Con la maglietta, che maglietta è? <ride> Successo. 50, questo smoke mi sembra anche questa questi vanno sempre benissimo questo non ha secondo me non risente o comunque è un gioco medio questo è una bestia là in terra
6008 allora shop filler ecco qua te li ho comprati tutti gli yes. 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 ok non esattamente daddy quando ero younger e stavo building my great trasformato ma che roba guarda ah, yes l'impero comincia ad aumentare c'è qualche gioco rotto no molto bene mi mille e passa vediamo se ce la facciamo oh, grande ordina arriva un messaggio dal daddy ecco qua excellent after all that was the point of this exercise self sufficiency Cosa c'è il test? C'è senza santa. La mangiolina. Guarda! Ma che roba! Cosa c'è? Ashley, I've made my decision. Ecco. King Laundry, or this neon abomination it's become, <ride> will be closed. Ecco. Immediately. The arcade cabinets will be removed and the property will be sold at auction. Ecco. As long as there was no actual gambling, I can make the rest go away. But there will be legal fees, and until they're repaid, as of tomorrow, you'll be working at the best versed meatpacking plant. Okay. You brought this on yourself, Ashley. I'm mortified. But what else is new? Oh, certo. Grazie, Bob. Ed eccoci che andiamo a lavorare nel confezionamento dei viewers. Best Burst, là proprio entra direttamente. Io niente il metto. Niente. No, <ride> cosa bisogna fare? Facciamo direttamente. Eh, madonna. I just know what the best. Laureato all'Università della Vita.
all'asta tutta questa zona che si stava riqualificando per il cazzo Knuckles and knees, eccolo qui, grande Knuckles and knees. Grande, fai una passeggiata in strada per schiariti le idee. A posto? Bene. Vaffanculo. Si cambia, raga. Ok, grande. Molto bene. Oh, 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 bene. E allora adesso è arrivato il momento topico. La lavanderia la salutiamo. Hello, Ashley. I assume you're there. Eh, certo. All this posturing and defiance, buying the laundry just to humiliate me, means you clearly ah, haven't okay. learned a thing. Sei proprio uno stronzo fino alla fine. I don't know where you found the money. I don't care. Presumably through some illicit handout rather than any ah, real certo, effort. Perché solo tu sei il migliore, vero? And I hope that king sign above the door serves as a constant reminder. I was right not to trust you. <laughs> sei proprio un epet. Guarda, eccola, va che roba, vara fantastico, vaffanculo la manderia, yes, over, 3,70, grande. Molto bene. Grande. E allora... Miglioramenti. Eccolo qua. <ride> Grande. E questo è veramente <ride> il, il boss. La sorella. Ma quali soldi? Ah, shop fitter, ecco qua. Ah, 15.000, ok. Aspettiamo.
Bene ragazzi. Certo la mia uscita migliore, oh dai! Eh, adesso mi chiami, eh, stronza! la rinsegna <ride> eccola qua la mia sala giochi bravi ragazzi veramente bravissimi bello 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 qualcosa da sistemare i controlli prima di tutto e perché certe azioni soprattutto nella lavanderia ci si incastrava un po' con la mano sugli sportelli e velocizzerei il, gri, il grip dei, dei rifiuti perché bisogna aspettare un po' quel secondo okay. eh, e metterei un, un avviso un po' più evidente che il, che il, il sacco è pieno e per il resto è, è, è tutto ben bilanciato da, dalla pulizia al forse un po' troppo incentrato sui videogiochi soprattutto quando c'è ancora la lavanderia eh, le missioni per aumentare le sterline eh, eh, sono un po' per certi versi difficili per altri perdita di tempo e lo stesso le missioni giornaliere tutte quelle le faciliterei un pochettino proprio perché così uno ha un po' più di sterline da parte e riesce a, a prendere anche un po' di musica nuova per esempio ovviamente l'acquistone è stato <ride> l'aiutante svuota cassettine però appunto avrei potuto averlo una settimana prima <ride> insomma comunque per il resto veramente figo veramente veramente figo bravi ragazzi bravissimi tutti bene spero vi sia piaciuto ragazzi alla prossima fate i bravi Drop a like, subscribe, fate i bravi. <ride> Ciao.